Good afternoon, everyone. Welcome again to a new session at Educators Plus. I'm Akar I am Akarshi, your English faculty at Educators Plus. So, students, I hope you are doing good. You have enjoyed my previous session. We have learned about the modern and postmodern writers, and I have also covered the um, background of these particular age. So basically with the last lecture we have completed the theory classes for British literature. I have important ages on writers discuss writers. In case again I will tell you that you have any problem you can post in the chat box or in the comment section of that video. And from the next session or the next class which will be on Friday I will be beginning from American literature. Okay? So, in uh, class, we will discuss the previous year's questions which I have studied and it will be related to you. If any writer has not touched upon in your theory sessions, I will explain to you about the writer in this session and I will be telling you the important points. Okay? So, please stay tuned throughout the session and please like the session if you are enjoying it and also please be participative and interactive during the session. As I told you, that as much as you are listening to me, I will be able to uh, answers and comments okay so let it be a give and take moment okay so let's begin the class but before beginning the class please let me know in the chat box am I visible and audible to you properly so that I can begin the session please tell me in the chat box yes am I visible and audible to you properly okay now let's begin the first question for today's session. Now the first question is that what was the title of the collection of story published by James Joyce? Okay, so I have told you in my lecture that like uh, uh, Rudyard Kipling, James Joyce has also have written a short story collection and you have to tell me in the chat box what is the name of that short story collection. Yes, thank you for the response. Can you let me know in the chat box what is the name of that story collection by James Joyce? Yes, if you have lecture in the lecture, you must be knowing the answer to it. And what is the work by James Joyce, which is just a short story collection? Okay, so the name is Dubliners. Okay, so I have told you that Dubliners is a short story collection by James Joyce, which is a collection of 15 short stories. How many were 15 short stories? And I have told you that this is your question in the net. Okay, and this is that question. Very good, Devendra. Uh, you have answered it right this Dubliners and you should know that it is a story collection and um, this in this particular uh, work they form a actually naturalistic depiction of the Irish time or the Irish revival and also the Dublin um, or which was uh, the main setting is Dublin and it also shows the Irish uh, middle class family set in the years of the 20th century. So this is kind of connection that was built between the two scenarios and it is a collection of 15 short stories. Okay, let's move ahead now. Match the Graham Green novel with its setting. So, my question is that you have to ask the question of Graham Green ke, uh, work se, la, setting. Hai. So, this is that question. Now, you have to tell me which is the correct match. Okay, use the works, hai, use the settings, and you have to ask the match mujhe batana in the chat box. Please let me know. What is the right option to this question? Is it A, B, C or D? What is the correct answer? Okay. So the correct answer to this question is D, A, B, C. So first is D. I told you ministry, I have not discussed about this word, but you should remember that the ministry of fear has been set in London. Then the third man has been set in Vienna. 
ओके एंड पावर एंड ग्लोरी मैं आपको बताया था ये कि ये मेक्सिको में सेटअप है इसका जो विस्की प्रीस्ट के बारे में बताया था हु हैज बीन यू नो पॉलिट क्रिशान के एंड ऑफ इज लाइफ एंड मैंने आपको एक वाइट अमेरिकन के बताया था कि इट हैज बीन सेट इन वेतना ठीक है सो दिस इज द राइट मैच टू दिस पर्टिकुलर वर्क एंड द सेटिंग सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड रिमेंबर द सेटिंग ऑफ दिस वर्क बाय ग्राहम ग्रीन नेक्स्ट इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इलियर डिस्क्राइब्स द वर्किंग ऑफ द पोएट्स माइंड इन टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है सो जो ये इलियट का वर्क था जो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट इसमें जो उसने जो पोएट के वर्किंग ऑफ द माइंड को कैसे एक्सप्लेन करा है इन द नेचुरल सिलेक्शन केमिकल रिएक्शन फ्लोइंग रिवर एंड कॉरन क्यूपाय सो मैंने ये वर्क डिस्कस नहीं करा था मैंने बताया था आपको इलियट वॉज बोथ अ पोएट एंड अ क्रिटिक एंड उसके जो कुछ वर्क जो क्रिटिसिज्म में आते हैं दैट आर बी डिस्कसिंग इन द क्रिटिसिज्म लेक्चर सो बट दिस इज अ वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म ओनली सो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स वॉट डू यू थिंक इज द राइट आंसर What is the right answer to this question? ओके सो द करेक्ट आंसर इज अ केमिकल रिएक्शन सो उसने जो वर्किंग ऑफ द पोएट्स माइंड हैज बीन डिस्क्राइब बाय इलियट एज केमिकल रिएक्शन सो बेसिकली दिस काइंड दिस स्टेटमेंट अकर्स इन द पार्ट टू ऑफ द एसे एंड हियर इलियट स्टेट्स दैट थ्रू क्रिटिसिज्म इज बीइंग क्रिटिसाइजिंग द पोएम एंड नॉट द पोएट ठीक है अ पोएट इज बेसिकली अकम्पलिश्ड नॉट बिकॉज ऑफ हाउ मच पर्सनैलिटी दे हैव बट बिकॉज ऑफ हाउ परफेक्ट अ मीडियम दे आर फॉर कंबाइनिंग फीलिंग्स इन न्यू वे ठीक है तो हम जो हम इनपरफेक्ट इंसान नहीं होते हैं वी आर इम्परफेक्शन इन अवर आर्ट ये एलियट का आइडिया था कि जैसे सपोज अगर इफ आई एम नॉट एबल टू पोर्ट्रे द फीलिंग्स आई एम फीलिंग राइट नाउ इफ आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस थिंग दैट डजेंट मीन आई एम अ बैड पर्सन माय आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग इज समथिंग इम परफेक्ट एंड नॉट मी एज अ पर्सन तो दिस वॉज द आइडिया कि पोएट्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए देम देयर पोएम को क्रिटिसाइज करना चाहिए बिकॉज वाई द क्रिटिसम शुड बी बेस्ड ऑन the poem because they don't know how to combine the feelings um in the form of art okay so this was something put forward by iliad and this is like when a uh, and this chemical reaction uh, the example of chemical reaction has been given by iliad that it is a kind of a uh, you know reaction by um, by when a platinum causes sulfur dioxide and oxygen to transform into sulfurous acid विदाउट इट सेल्फ बींग इन्वॉल्व और इफेक्टेड बाई दी रिजल्ट ठीक है सो आप चीजों को मिक्स करो ठीक है यू शुड मिक्स द डिफरेंट टेक्निक्स इन योर स्टडी बट यू शुड नॉट लीव बिहाइंड योर इंडिविजुअलिटी और योर यूनिकनेस एज पोएट ठीक है दिस वॉज द आइडिया विच वॉज पुट फॉर्ड बाई एलियड एंड ऑल्सो एलियड आर्ग्यूज दैट आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस इज डिफरेंट देन एनी अदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड वाई बिकॉज आर्टिस्टिक इमोशन इज कॉम्प्लेक्स वेर इज पर्सनल इमोशन नीड नॉट टू बी ठीक है आप किसी को जब आप आर्टिस्टिक व्यूज लिखते हो तो आप एक सोसाइटी को आप अपनी ऑडियंस को अपने रीडियंस को ध्यान में रख के लिखते हो ठीक है बिकॉज एवरीबडी इज नॉट सेम बट अ पर्सनल इमोशन इज वेरी नो सिंपल वाई बिकॉज यू आर ओनली एक्सपीरियंसिंग ऑन योर पर्सनल लेवल नॉट ऑन अ होलिस्टिक लेवल ठीक है Similarly, he says that the poets create new feelings out of complex combination of details, and the effect is always very intense. ठीक है वो reading public को ध्यान में रख के अपने emotions portray करते हैं in their work. And even if the emotions are different, Eliot claims that when the poet expresses um, is not uh, it's the expression of the personality, but the medium in which these combination detail occur. So you should actually the criticism should be based on the poem and not the poem. So this was the idea which was put forth by uh, Eliot. Also, just remember that he says that the overtone of the passage is not just a result of the situation the passage comes from. Rather, it is a result of new combination of feeling. Okay, situation, environment should not be criticized. It's just a if you don't know how to put that into paper, that's only because your poem has been a flop or it is not appreciated by the reader. तो पोएट में कोई कमी नहीं होती है इंडिविजुअल में कोई कमी नहीं होती है उसकी आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन आर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन में कमी होती है दिस वॉज द आइडिया विच वॉज फुट फोर्थ बाय इलियट फाइन आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट इज द इलियट इज ट्राइंग टू से विद दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इट इज अ केमिकल 
reaction when the individual uh, component should not lose their identity next who among the following wrote an immensely powerful play about the remapping of irish places with british names theek hai inme se kaun sa writer ne uh, new uh, irish places ko rename karke british names ke sath likha tha you have to tell me in the chat box is it uh, jm singh seamus heeney brian freel and gb shaw please make a guess if you don't know the answer also is it a b c or d so the answer to this uh, question is brian freel now let me tell you about some this particular playwright so you should remember that he was an irish playwright तो ये आपको वैसे ही पता चल रहा है बिकॉज उसने रीमैपिंग ऑफ आयरिश प्लेसेस इनटू ब्रिटिश नेम्स करा था तो ही वाज एन आयरिश प्ले राइट एंड इट इज अमंग द मोस्ट प्रोमिनेंट कंटेम्प्री राइटर्स एंड व्हाट यू यूज्ड टू प्रोट्रे इन हिज वर्क इन हिज वर्क ही यूज्ड टू डील मेनली विद द सोशल कल्चरल इशू इन आयरलैंड एज आई टोल्ड यू दिस काइंड ऑफ राइटिंग वॉज मोर फेमस इन द मॉडर्न टाइम दे यूज टू डिपेक्ट द सोसाइटी एंड द इशूज डिज आर एक्चुअली प्रिवलेंट इन द सोसाइटी तो सिमिलरली जो आयरिश सोसाइटी में और आयरलैंड में जो भी सोशल कल्चरल इशूज होते थे दैट यूज टू बी दू नो अ काइंड ऑफ शो केस इट वॉज हिज वर्क यूज टू बी शो केस ऑफ दीज इशूज ठीक है और दिस पर्टिकुलर एंड विच वॉज दैट प्ले translations translations was the name of his play in which he has portrayed uh, this particular thing he has remapped the irish names with the british names theek hai and what was the play about all about so this play translation focused on the problem of language and cultural colonization in ireland theek hai so it is kind of a post colonial work and the this play is not only limited to the depiction of the problem or the societal or socio cultural problems of the society it also present some suggestions and kind of a probable reforms or you can say solution to these problems and this has this problem solution has been depicted with a different look at the role and significance of translation so you can see that the ye se jo brail uh, hai गुड आफ्टरनून कुलभूषण ओके सो जो ये प्रॉब्लम्स उसने दिखाई है ट्रांसलेशन में ही हैज नॉट ओनली शोन द सोशल कल्चरल इशूज और सोशल कल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी ही हैज ऑल्सो गिवन द सोल सोल्यूशन एंड रिफॉर्म्स टू आवर यू कैन से सजेशन टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स ठीक है दिस वॉज ऑल अबाउट द प्ले ट्रांसलेशन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ बर्नर शाह अटैक डार्विनिज्म सो हमने जी बी शॉ के बारे में बात करी थी तो यू शुड बी रिमेंबरिंग द प्लेस एंड इन विच ही हैज अटैक सॉरी डार्विनिज्म ए बी सी और डी प्लीज लेट मी नो इज इट ए बी सी और डी ओके सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बैक टू मेथ्यूलिसा सो दिस इज द काइंड ऑफ अ वर्क विच इज रिटन बाय जेम्स चॉयस एंड यू शुड रिमेंबर दैट इन दिस पर्टिकुलर वर्क ही हैज क्रिटिसाइज द डार्विनिज्म और ही हैज अटैच द डार्विन फिलोसफी एंड वॉट वॉज द फिलोसफी गिवन बाई चार्ल्स डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ओके मैंने आपको बताया था दिस फिलोसफी वॉज एक्चुअली मेड पॉपुलराइज बाई डार्विन बट इट वॉज पॉइंट बाय इट स्पेंसर एंड uh it was made famous by darwin in his work origin of the species by natural selection theek hai next lady deadlock is the character in dickens theek hai kis work of dickens mein lady deadlock was a character you have to tell me in the chat box dickens ke humne last lecture mein baat kari thi and we have discussed all his works so you should remember that daddy led deadlock is a character in dickens which work 
कि लास्ट बार भी आई थिंक मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में ही मैच तो कॉलम्स में आया था सो इफ यू हैव अटेंडेड दैट यू मस्ट बी नोइंग इट ओके सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ब्लीक हाउस सो मैंने आपको बताया था ब्लीक हाउस वॉज अटायर ऑन द ओल्ड स्कूल ऑफ चांसरे और इसमें एस्थर समरसन ओके सो देर वॉज अ कैरेक्टर नेम एस्थर समरसन हु यूज टू बी टेकन एज सेंट ऑफ चार्ल्स डिकन्स ठीक है तो जो एस्थर समरसन थी शी वॉज अ डॉटर ऑफ लेयर कैप्टन हॉथॉर्ड एंड लेडी डेडलॉक सो दिस लेडी डेडलॉक अपेयर इन द नॉवल ब्लीक हाउस बाय चार्ल्स डिकन्स ठीक है तो इसमें जो एस एस समन थी शी वॉज अ डॉटर ऑफ कैप्टन हॉथॉन एंड लेडी डेडलॉ सो शी वॉज लेडी डेडलॉ वॉज अ मदर ऑफ द प्रोटेगनिस्ट फाइन इज इज क्लियर ओके दिस मूव अ हेड वेयर डज कॉन्ड्राट हार्ट ऑफ द डार्कनेस बिगिन ठीक है जोसेफ कॉन्ड्राट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ द मॉडर्न एज एंड ये जो उसने लिखी है इज अ फेमस वर्क हार्ट ऑफ डार्कनेस इट बिगिन इन विच रिवर द कॉन्गो द टेम्स बेल्जियम द एटलांटिक यू हैव टर्मीन द चैट बॉक्स Yes, what is the correct answer? So the correct answer to this question is the Thames. ठीक है So you should remember the Thames का जो ये जो work है uh, Heart of Darkness has begun in the Thames River. Also there is a one important and basically Joseph Conrad was a sailor. He was seaman and he used to take various voyages. So उसकी जितनी भी आपने writings देखी होगी the nature of Narcissus or uh, you know the uh, the Heart of Darkness, all these uh, po, you know Nostromo. तो ये सारे जो उसके वर्क है इट ऑलवेज डील्स विद हिज एडवेंचर इन द ऑन द सी ठीक है तो हार्ट ऑफ डार्कनेस भी सिमिलर काइंड ऑफ अ स्टोरी थी एंड द वन इसमें बेसिकली वाइट मैन बर्जन का भी जिक्र हुआ है एंड द मेन इंपॉर्टेंट मैन वॉज गॉड्स ठीक है एंड दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट हार्ट ऑफ डार्कनेस दिस टी एस इलियट टिली टी एस इलियट ने इसका जो वर्क का जो एक लाइन है मिस्टा कर्ट्स He did. ठीक है ऐसी एक लाइन है इस वर्क की हार्ट ऑफ डार्कनेस की एंड दिस लाइन इज यूज बाई टी एस एलियर एज एन एपिग्राफ ऑफ हिज वर्क द होलो मैन ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि जो इसकी लाइन है हार्ट ऑफ डार्कनेस की मिस्टर कर्ट ही इज डेड टी एस एलियर्स एर यूज एज एन एपिग्राफ ऑफ विच ऑफ हिज वर्क इट इज द होलो मैन फाइन I hope you will remember this because this is a very important point and please uh, try to just make a note of it because ये चीज again maybe आपसे exam में पूछी जा सकती है ठीक है it is the hollow man fine let's move ahead now so if you are enjoying the session if you are finding this session helpful then please like the session to mark your attendance okay now which novel did James Joyce call the English Ulysses ठीक है you have to tell me जो James Joyce जो writer था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियंस का मॉडर्न एज का राइटर था तो उसने जो अपना वर्क था यूलिस uh, उसको बोला था uh, नहीं विच नॉवल ऑफ डेड जेम्स जॉयस कॉल इंग्लिश यूलिस उसका जो वर्क था जेम्स जॉयस का यूलिस का किसके दूसरे राइटर के वर्क को उसने ये चीज बोली थी द इंग्लिश यूलिस ओके इज इट द नॉवल दीज आर द नॉवल्स नेम रॉबिन्सन क्रूज और क्लैरिसा वैनिटी फेयर और ग्रेट एक्सपेक्टेशन Please let me know in the chat box. Is it A, B, C, or D?
Okay, so the correct answer is Robinson Crusoe. As I told you, uh, Robinson Crusoe has been considered as the first English novel written in the first person, or you can say the first person narrative, and it is a uh, novel by Daniel Defoe. Okay, it is a work by Daniel Defoe. And why Joyce uh, James Joyce had called um, Robinson Crusoe as English Ulysses because he certainly does not mean that is uh, this basically that his adventures on his island were as fantastic as those of the wondrous Greek hero. But he did mean that Crusoe represented realism in the same way as Ulysses represented the marvelous. So as I told you, uh, which is this poem, it is written by Tennyson Ulysses. And in that also Tennyson shows the adventure of Ulysses and his return to his island, meeting his wife Penelope and the son Telemachus. So similarly, Robinson Crusoe also has taken an adventure and the realism which has been portrayed in Crusoe, the realistic details which has been portrayed by, uh, which has been narrated by Crusoe, similar details has been represented by Ulysses also in his adventure. That's why uh, Robinson Crusoe has, as a character has been called as the English Ulysses. So, in, Ulysses from, from the Greek literature. Greek literature ka part tha. So, English mein Ulysses Robinson Crusoe ko bola gaya hai. hai? Is it clear? Now, uh, uh, this uh, Robinson Crusoe is a work by Daniel Defoe. Clarissa is the work by Richardson. Ye sab works mein aapko padha chuki ho. So, you must be knowing the name. Vanity Fair, Thakra ne likha hai. ठीक है मैंने आपको बताया था ठाकरे की जो वर्क है विलियम ठाकरे की वैनिटी फेयर द टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम जॉन बनियंस पिलग्रिम प्रोग्रेस ये मैंने बार बार आपको बता चुकी हूँ एंड दिस ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज बाय दिकिंस ये मूवी अडेप्टेशन भी है जिसमें आई थिंक कैटवीना वॉज अ एक्ट्रेस ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन लेट्स मूव अड ओके नाउ इन बाइल सरगासो सी व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रोसेस्टर्स क्रियोल वाइफ टू बी नाउ दिस बाइल सरगासो सी हैज बीन कंसीडर्ड एज अ फेमिनिस्ट और अ यू कैन से द पोस्ट और यू कैन एंटी कॉलोनियल रिस्पांस टू शार्लेट ब्रोंटिस जेनियर ठीक है सो इसमें जो रोचेस्टर की जो क्रियोल वाइफ टू बी थी इन दैट पर्टिकुलर नॉवेल उसका क्या नाम था बाइल सरगासो सी में बाय जीन रीस ये जीन रीस ने वर्क लिखा था वाइल्ड सरगासो सी प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इट इज ए बी सी और डी इवन इफ यू डोंट नो प्लीज मेक अ गेस ऑफ द ऑप्शन Okay, so the correct answer is Bertha. Now, this, as I told you, this uh, Wild Sir Gaspersi was written by Jean Rees as a feminist and the old anti-colonial response to Charlotte Bronte's Jane Eyre. ठीक है ये सब diaspora writer थे and इसने इसमें describe करा है जो the background of the Mister Rochester marriage from the point of view of his mad wife. Okay, जो mad wife in attic थी and Tony at Crossway. उसके बारे में इसमें you know the background has been described by Jean Rees. Okay, and in this Uh, she was considered to be a mad, and he was. She was also considered to be a cruel heiress. Okay, and um, and he. She was also be considered to be a uh, mad woman of attic. And this entire crossway has been named as Bertha by his husband uh, Rochester. So, in this, in this, he didn't tell that he was a Rochester. Name was. He said that he was married to an English man, and that English man was Rochester. इन जेन आया तो इसका बेसिकली बैकग्राउंड बताया है जो रोचिस्टर की मैड वाइफ थी जो ऊपर रहती थी शी नेवर यूज टू कम डाउन स्टेयर्स बर्ड था उसका जो लाइक बताया कि वाई शी इज वाई हाउ शी हैज बिकम मैड सो दिस वॉज पोर्ट्रेट बिन वाइल्ड सार गोसो सी ठीक है फाइन ओके नेक्स्ट इज है जस्ट वन मोर थिंग इट इज सेट इन जमाइका जमाइका में ये स्टोरी सेट है फाइन नेक्स्ट विच पॉपुलर नर्सरी राइम इज मैं एट द एंड ऑफ द वेस्ट लैंड ठीक है रिंगा रोजेज लंडन ब्रिज इज फॉलोइंग डाउन हमटी डमटी जैक एंड जिल जो वेस्ट लैंड जो वर्क है टी एस इलियट का उसके एंड में कौन सी पोएम का मैंशन है इन द चैट बॉक्स विच पोएम हैज बीन मैं
okay so london bridge is falling down has been mentioned in the wasteland by t.s eliot and you must be knowing that wasteland is considered to be a pastiche of the modern society and with uh, t.s eliot ne kisko ye work dedicate karte in the chat box i have told you in my lecture ye jo work hai wasteland by t.s eliot whom does t.s eliot has dedicated this work in the chat box please let me know whom does t.s eliot has dedicated this work तो ये आपको साथ साथ रिविजन भी हो रहा है सो प्लीज बी इंटरक्टिव एंड आंसर इन द चैट बॉक्स किसको डेडिकेट करा था यस इन द चैट बॉक्स प्लीज आंसर ओके सो बेसिकली दिस वेस्टलैंड हैज बीन डेडिकेटेड टू एजरा पाउंड हु इज एन अमेरिकन पोएट एंड व्हाई इट हैज बीन डेडिकेटेड टू एजरा पाउंड बिकॉज एजरा पाउंड वाज द एडिटर ऑफ दिस वर्क द वेस्टलैंड ठीक है एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि द वेस्टलैंड हैज बीन डिवाइडेड इनटू फाइव फाइव पार्ट्स एंड व्हाट आर दीस फाइव पार्ट्स द बरियल ऑफ द डेड अ गेम ऑफ चेस फायर सर्मन डेथ ऑफ वाटर एंड व्हाट आर थंडर सेट सो दीज आर द फाइव पार्ट्स एंड आपको सीक्वेंस में ये पार्ट्स याद रखने हैं बिकॉज आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आ जाता है लगाने को एंड दिस वेस्ट लैंड एक्चुअली डिपेक्ट द थीम ऑफ बैरन ने सेल्फ डिस्कवरी डी के एंड डेथ ओके एंड द सेंस ऑफ डिजोलेशन एलिनेशन एम्टीनेस वॉज देयर इन द सोसाइटी ऑल दीज थीम्स हैव बीन डेल्ट अपॉन इन दिस वर्क वेस्ट लैंड बाय टी एस सीरियल ओके एंड इसके लास्ट में आपको कौन सी पॉपुलर राइम आती है लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फाइन Let's move ahead. Which of the following is not written by Rudyard Kipling? So Rudyard Kipling के बारे में discuss कर रहा था. He was a Nobel awardee in nineteen zero seven. He was awarded a Nobel Prize. And उसके जो कौन से work उसने नहीं लिखा है. Please let me know in the chat box. Which work he hasn't written? So the answer to this question is the Secret Garden. Okay, so Secret Garden is the work by Kipling which he has not written. You have to just remember this. अब बाकी जो work आपको उसका सब title याद रखना है, ज़्यादा depth में नहीं जाना है. Only the titles you have to remember. Fine. Lewis Carroll is a pseudonym that refers to. So मैंने आपको last lecture में काफी सारे pseudonyms बताए थे. जैसे ये जो Charlotte Bronte sisters, sorry, Bronte sisters. ये Charlotte used to Charlotte Bronte used to write in Carroll Bell. Um, Anne Bronte, Acton Bell, ठीक है शायद एमिली ब्रॉन्टे एज एल एस बेल जेन ऑस्टिन ने भी अपने इनिशियल वर्क में अलेरी एज ए सूडोनम यूज करा था इवन चार्ल्स टिकन्स हैज यूज अ सूडोनम इन हिज वर्क बॉज स्केचेज बाई बॉज एज मतलब स्केचेज वर्क में उसने एज ए सूडोनम बॉज यूज करा था तो लुएस कैरन वॉज ऑल्सो राइटर ऑफ द विक्टोरियन एज जिसने सूडोनम अपना फॉलो करा था जो फॉल्स नेम होता है तो कौन सा उसका सूडोनम था यू हैव टू टेल मी इन द चैट बॉक्स Please let me know in the chat box what is the pseudonym of Lewis Carroll. Okay, so the right answer is Charles Lethwich Dodson. So the, just please remember as it is that this a uh, a uh, pseudonym used by Charles Dodson, um, you know. Uh, चार्ल्स लुडविक डॉटसन सूडोनेम का क्या था उसका लुइस कैरल सो रूल कैरल इज अ सूडोनेम फॉर चार्ल्स डॉटसन ठीक है तो चार्ल्स डॉटसन रियल नेम था सूडोनेम क्या था लुइस कैरल एंड उसने बहुत फेमस वर्क लिखे हैं एंड कौन कौन से वर्क लिखे आपको वर्क्स का नाम याद रखना है ही हैज रिटन एलिस एडवेंचर इन वनलैंड लैंड ये आपने बचपन में पढ़ा होगा या यू मस्ट है पढ़ा था वर्ड अबाउट इट ठीक है आपने इसका नाम सुना होगा एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड through a looking glass and he has also written um famous poetries like the hunting of the snarts and jabbery walkery so ye jo work jabbery walkery hai iska ek bar title pucha gaya tha theek hai iska title pucha gaya tha ki who has written this particular poem theek hai to ye kaun sa likha tha lewis carroll so the alice in the wonderland through the looking glass uh, the hunting of the snark and jabbery walkery are the four important work of lewis carroll to aapko isko as it is yaad rakhne hai theek hai Let's move ahead. 
मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल इज द डैश बाय डैश ठीक है तो मैंने आपको बताया था कि जो ये मैरिज ऑफ विलियन सॉरी मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल है ये किसने लिखा है और ये किस फॉर्म में लिखा है यू हैव टू इन द चैट बॉक्स Please let me know in the chat box what is the correct answer to this question. So the correct answer is it is a poem by William Blake. जो मैंने आपको William Blake के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको marriage of of heaven and hell के बारे में पढ़ाया था and you must be knowing that the marriage of heaven and hell is a poem of William Blake which is known for Blake's theory of controversies. ओके ब्लैक थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रोसीज के बारे में ये वर्क फेमस है एंड इट शोज द सिमिलर पिक्चर ऑफ हेल एज इट वाज शोड बाय बाय डांटे इन हिज वर्क इन फर्नो एंड बाय मिल्टन इन हिज वर्क पैराडाइज लॉस ठीक है बट फॉर ब्लैक हेल वाज नॉट अ प्लेस ऑफ पनिशमेंट इट वाज अ प्लेस ऑफ अनसप्रेस एंड दिस काइंड ऑफ पिक्चर ऑफ पोएट एंटरिंग इन हेल हैज बीन शोन इन द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल और मैंने आपको ये भी बताया था कि द डोर ऑफ परसेप्शन ठीक है एक वर्क है द डोर ऑफ परसेप्शन विच हैज विच इज रिटन बाय एल्डुअस हक्सले हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द वर्क द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल ओके दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ यू हैव टू टेल मी दैट हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ डीलिंग विद द सीज ऑफ लखनऊ वन ऑफ द टेरेबल इंसिडेंट ऑफ द इंडियन म्यूटनी ठीक है तो आपको बताना है आउट ऑफ दिस फोर पोएट यूड्राइट किपलिंग एडवर्ड लियर टेनिसन एंड ब्राउनिंग ने किसने द डिफेंस ऑफ लखनऊ लिखी थी इन द चैट बॉक्स प्लीज लेट मी नो हु हैज रिटन दिस वर्क ओके सो द करेक्ट आंसर इज टेनिसन तो टेनिसन ने वर्क लिखा था द डिफेंस ऑफ लखनऊ एंड वट काइंड ऑफ वर्क इट इज इट इज अ काइंड ऑफ अ ड्रामेटिक मेमोयर ये एक मेमोयर था एंड वट इंसिडेंट दिस डज दिस मेमोयर डील्स विद बेसिकली इट डील्स विद द इंसिडेंट वेन द सिपोइट रूप रोज अप अगेंस्ट द कोलोनियल मास्टर्स ठीक है एंड द इनसरेक्शन वॉज वन ऑफ द ब्लडियस इन द ब्रिटिश एम्पायर हिस्ट्री तो ये जो ब्लडियस इंसिडेंट था वेन द सिपोइट रूप रोज अगेंस्ट द कोलोनियल मास्टर्स सो उसने जो ये जो जो उसका टाइम का जो इंसिडेंट था वेन द ब्लड शेड वॉज देयर पीपल आर डाइंग all the kind this kind of incident has been portrayed in this memoir and just you have to remember that this uh, incident or this insurrection is considered to be the most bloodiest or you can say most uh, you know uh, scaring incident in the british history empire yes very good devendra uh, no 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 it is not sorry sorry it is not kipling it is not a it is c tennyson <coughs> okay next is From among the following, who are the Dashwood sisters in Jane Austen's Sense and Sensibility? ठीक है तो मैंने आपको बताया था Jane Austen का जो ये work था Sense and Sensibility, it was published under the pseudonym of Lady. ठीक है इसमें Jane Austen का नाम नहीं लिखा था इसमें name नाम लिखा था by a lady. ठीक है it is not uh, is the pseudonym which was used by um, Jane Austen and it portrays dashwood sister in that particular novel now you have to tell me who were the dashwood sister unka naam kya tha maine aapko apne lecture mein bataya tha what was the name of the dashwood sisters yes in the chat box which is the right combination Okay, so the right answer is Eleanor and Marine. So these were the two Dashwood sister which has been portrayed by uh, Jane Austen in her novel A Sense and Sensibility, and basically it depicts the uh, impatience with sentimentality. So this the protagonist uh, provides a very uh, symmetrical contrast 
Illinois is a uh, one of the Dashwood sister who is actually famous for common sense and self control, whereas Marine actually luxuriates the romantic emotion. So Illinois, in one way, is uh, the depiction of the head, and Marine was the depiction of the heart. And what conflicts lead to heart and head has been portrayed through the image or through the characters of J um, uh, Dashwood sister and. Um, basically, Jane Austen is a critic of the novels of sensibility and prefers realism over romantic and romantic fiction. So, this was a conflict of head and heart, which has been portrayed through the characters of Eleanor and Marine. So, Eleanor represents sensibility, she and self control. Okay, and Marine reflects the romantic emotions. So heart or head ka conflict tha in the form of Eleanor and Marine. Fine, let's move ahead. Who among the following dismiss Ulysses as a misfire? Okay, so jo James Joyce ki Ulysses thi, kisne bola tha? It is a misfire, it is not a good adaptation. Nahi achi writing hai. Virginia Woolf, Lewis, E.M. Foster or Lawrence? In the chat box, please let me know. What is the correct answer? A, B, C, or D? Okay, so the correct answer is Virginia Woolf. So Virginia Woolf and Joyce both were the writers of the stream of consciousness. And Joyce's work, tha, Joyce ka Ulysses, it was considered a misfire by Virginia Woolf. Okay, let's move ahead. Virginia Woolf to the lighthouse has a uh, uh, you know tripartite structure, tripartite structure. मतलब उसमें तीन parts थे, ठीक है? And the three parts are named as following. तो मैंने आपको बताया था कि जो lighthouse to the lighthouse जो work है Virginia Woolf का उसके तीन part थे. तीन part का नाम भी बताया था. तो कौन सा ऐसा part है जो उन तीन part का part नहीं है? You have to tell me in the chat box. Is it A, B, C or D? Yes, very good, Devendra. It is A. Okay. So the first part, this is our first part, tha, the window. Second part, part tha, our time pass. And third part, tha, our lighthouse. So the sky was not the part of these three parts. Okay. So basically, the window me usme Mrs. Ramsey ki life dikhai thi. Time pass me Mr. Ramsey ki death and his son uh, you know, aftermath or your situation dikhaya tha. And to the lighthouse me, it shows how the uh, Corners were actually put into proper frame by her daughter Lily in the form of painting and also shows the main, uh, Mrs. Uh, Ramsey later life. Okay? So this was all about uh, Virginia Woolf to the lighthouse. Who among the following is not a character in William Golding, Lord of the Flies? Okay? So I have characters discussed in the uh, previous lecture. So which character is a character that was not a part of this novel? Please let me know in the chat box. Okay, so the right answer to this question is Peter. So Ralph or Piggy, I have told you that it actually deals with a school, uh, a group of school boys who actually landed on a deserted island when their ship, uh, when their plane crashed on a deserted island. And Ralph is actually uh, the person who uh, was a leader and he was actually trying to restore the peace and civilization into that particular island. Piggy is a symbol of rationality and sensibility, reason and logic. And he actually needs to deal with science. Okay? So that when the Piggy glass broke in that particular island, it shows the loss of sense, loss of rationality, loss of reason in the mind of people and they become uncivilized. Okay? Then Jack actually a kind of a person or the leader of the group which actually uh, and, and people were scared of Jack because he was totally a barbarian. The terror which was there in the island, it was there because of Jack. So he was a representation of uncivilization or, or these two are representation of civilization. Now how the civilization got restored in that island? Because um, it was restored when the uh, ship came to actually rescue these uh, boys. And there was one more person, Simon, in this particular um, work, which actually represent or you can say the embodiment of Jesus Christ. Yes, very good, Devendra, it is C. Next. Dante Gabriel Rossetti founded the pre-Raphaelite brotherhood which include. Okay, so 
प्री रेफिलाइड ब्रदरहुड वॉज फाउंडेड बाय द राइटर डेंटे ग्रेबिल रोजी एंड उस ग्रुप का कौन से दो और लोग पार्ट थे यू हैव टू टेल मी द चार्ट बॉक्स द राइट कॉम्बिनेशन प्लीज लेट मी नो इन द चार्ट बॉक्स which writers were part of this particular uh, group yes i am waiting Yes what is the correct answer Is it 1 2 3 or 4 Please make a guess even if you don't know the answer Okay, so the correct answer is one and fourth whole hunt and uh, Milais was a part of the group which was founded by Dante Gabriel Rossetti. So as I told you that Dante Gabriel Rossetti as, is a poet and a painter, and he founded the Pre-Raphaelite Brotherhood with his friends William Hunt, okay, uh, Hunt, uh, or you can say John Milais and Lady Gregory. So these were the th few writers who were the part of this particular moment and this uh, sorry this uh, group and this group was characterized by sensuality and medieval ideas theek hai to medieval jo ideas the jo uh, fairy tales ke ideas the that was revived into this particular uh, group and sensuality okay so basically it deals with the five senses aapko pad ke you can imagine or you can just feel the emotions that they were portrayed by the writers okay and basically um, this was illustrated these medieval ide ideas in this particular group were illustrated by his sister christina rosetti okay and what is the famous work of this particular um, uh, writer group that is dh rosetti so dh rosetti has written a famous work blessed damsel and it is influenced by again by dante and this poem is about um, a damsel who is basically leaning out of his uh, heaven and he was she was desiring or pining for her earthly lover okay and this poem shows a pre replied interest in medieval symbolism as i told you it was prince princes jo medieval ideas hote the jo fairy tales hoti thi unse wo deal kar raha tha and this the blessed damsel is the famous work by these writers blessed damsel okay next Who among the following modern writers associated with the quote only connect? Okay, so आपको मुझे बताना है जो modern writers है only connect ही किस writer का famous है? That is वर D H Lawrence, Virginia Woolf, James Joyce, E M Forster. A B C और D Please let me know in the chat box. Is it A, B, C, or D? Okay. So the correct answer to this question is E. M. Forster. Because E. M. Forster is a person who is known for his phrase "the only connect." So you just have to remember the quote that this "only connect" quote has been associated with the writer E. M. Forster. Okay. Next is 
विच प्ले बाई टॉम स्टोपार्ड हैज अ प्ले विद इन अ प्ले तो टॉम स्टोपार्ड ने मैंने आपको बताया था कि वेन आई वॉज टीचिंग यू हेमलेट बाय शेक्सपियर आई टोल्ड यू दैट रोज एंड क्रेज एंड गिल्डन स्टर आर डेड ठीक है ये टाइटल है टॉम स्टोपार्ड के वर्क का दैट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द शेक्सपियर हेमलेट ठीक है तो पॉल पॉल सॉरी टॉम स्टोपार्ड ने और भी वर्क्स लिखे हैं एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज कंसिडर टू बी अ प्ले विद इन अ प्ले इन द चैट बॉक्स okay so the right answer is the real inspector hound so you just have to remember the name that it is a play kind of a play within a play even uh, hamlet also has a play within a play uh, which is actually called as a mouse trap theek hai to usne wo jab king uh, uh, claudius ko play dikhata hai about what actions so it is also kind of a play within a play next uh, james thompson long poem the season revised and expanded all his life began in the first instance as a poem in title तो जेम्स थॉमसन ये एक ऑगस्टन एज का राइटर है और पोएट है एंड यू हैव टू टेल मी दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क हिज हिज पोएम इज द सीजंस तो इन सीजंस पे सारे ये सीजंस के बारे में बात करी है कौन सबसे पहले आया था जिसका फर्स्ट पार्ट क्या था यू टू टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीजन्स ओके सो द करेक्ट आंसर इज विंटर सो बेसिकली एट आई टोल्ड यू अबाउट पोइट्री ड्यूरिंग द ऑगस्टिन टाइम वॉज एक्चुअली डोमिनेटेड और इन द इमर्ज एज अ डिस्क्रिप्टिव पोइट्री विच गिव्स मॉरल रिफ्लेक्शन अबाउट द सोसाइटी ठीक है एंड जेम्स ऑफ थॉमसन दिस पोएट जेम्स थॉमसन हैज बीन कंसिडर्ड एज अ पाइनियर ऑफ दिस काइंड ऑफ पोइट्री और यू कैन से दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव poetry and he was not only uh, representing the uh, you can say the humanistic ideas or enthusiasm in his work or in the treatment of nature but also he used to give the med meditative reflection about the human um, you can say the vices or human world theek okay? hai and he uh, was a writer of the augustan age and he has uh, written a lot of poetry and this one the season is considered to be his famous poetry and it start with winter as the first one theek okay? hai and this kind of poetry began a new trend of poetry focused on uh, nature or you can say the natural description and these poems are season include the first one is winter okay next one is summer then the third part is spring and the last part is autumn theek okay? hai so winter is first part hai second part hai spring third part hai and autumn is the fourth part so that's why the question asks the first part the first part is winter fine next match the character with the work so these are some of the character or these are some of the work you have to match the character with the work ye sare works ke bare mein humne baat kari hai so you must be knowing the writer of these particular works okay so the right answer is uh, b a d c so uh, this first one is with uh, b so this pip is was great great expectation castlebone is from middle march becky sharp is vanity fair and heathcliff is wuthering heights okay so this is um, b a d c okay so uh, you can see that pip is a great expectation this is a work by dickens middle march by eliot george eliot ठीक है वदरिंग हाइट्स बाय ब्रॉन्टे दैट इज एमिली ब्रॉन्टे एंड वैनिटी फेयर अगेन इज अ वर्क बाय थैकरिंग ठीक है विलियम थैकरिंग सो यू शुड रिमेम्बर द राइटर्स विद देयर वर्क्स एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दीज दो वर्क्स ठीक है नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग जेम पॉइंट दी वन बुकर प्राइज ऑन टू ओकेजन ठीक है तो जो कौन से दो वर्क जो इसका है जी एम पोइट्री का इट हैज वर्न अ बुकर प्राइस यू हैव टू टेल मी इन द चैट बॉक्स वॉट इज द राइट कॉम्बिनेशन वॉट इज द राइट कॉम्बिनेशन ओके सो द राइट कॉम्बिनेशन इज the लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के एंड डिसग्रेस नॉट दिस डिसग्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ Uh, J.M. Quincy, and you should remember that it deals with the 
post apartheid south africa and it is a story of a middle aged um, you can say the uh, professor of english who is charged with uh, sexual harassment and he seeks refuge in his daughter's remote farm so this was a story about a professor tha jisko uh, sexual harassment ke liye accuse kara jata hai and then he goes to his daughter's farm to actually hide from the or to as a refuge as a form of refuge and it shows the fourth apartheid south africa fine okay last question in which novel did virginia woolf does a painter in the act of painting actually figures as a character so this is your homework question theek hai ye aapka homework question hai isme aap maine aapko discuss bhi kara tha ki through the lighthouse ke teen part the and what are those three parts टाइम द विंडो टाइम पास एंड द लाइट हाउस ठीक है तो लाइट हाउस में एक ऐसा कैरेक्टर है दैट यूज टू फाइंड मीनिंग ओके फ्रॉम ओके सो उसमें तो मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बता दिया है इसमें सॉरी सो दूर लाइट हाउस इज द आंसर इन विच द इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग एक्ट ऑफ पेंटिंग हैज बीन पोर्ट्रेट इन द फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर लिली हु इज द डॉक्टर ऑफ मिसेस राम से टू टू द लाइट हाउस इज द राइट आंसर सो आई हैव टोल्ड यू द आंसर ऑलरेडी फाइन सो आई होप यू हैव इंजॉयड द सेशन एंड यू हैव गोट योर आंसर्स करेक्ट इफ यू आर राइटिंग इन द नोटबुक एंड प्लीज इन द कॉमेंट सेक्शन टेल मी हाउ ऑफ दीज आर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन एंड ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन में से आपने कितने सही हुए प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आफ्टर द क्लास एंड प्लीज बी प्रिपेयर स्टार्ट प्रिपेयरिंग द ब्रिटिश लिटरेचर बिकॉज वी हैव कम्प्लीटेड द होल ब्रिटिश लिटरेचर एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑन द फ्राइडे I will be starting with the American literature lecture, so please stay tuned for that lectures as well. Also, I have told you that from 26th of January on the app, mock test series are getting started. So if you want to enroll, you can just download the app and enroll in that mock test series. Okay. And again, I uh, say that if you like the lecture, if you enjoyed it, please like it, uh, like the session, comment your views about the particular session. and please share the session with your friends as well so that they can also have a better preparation for the upcoming examinations also subscribe to the channel for more such updates till then take care of yourself and goodbye